కాన్సెప్ట్ తో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని ఈ రోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను అతను మిమ్మల్ని చూడండి సార్ మీ పూర్తి పేరు సార్ గంటే సోమనాథ కపర్తి నా పూర్తి పేరు మా తాత పెట్టింది ఆ పేరు మీ తాత గారి పేరు సార్ మా తాత పేరు గంటే మర్రయ్య గారు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు బతికినాడు నూరో సంవత్సరంలో చనిపోయినాడు వాళ్ళని సంపాదించిన ఆశ్చర్య ఇదంతా మీది స్వస్థలం పలమ్మేరే 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 తాత తాత గారి కాలం హయం మా అవ్వ మా చిన్నవది కంచి తమిళనాడు కాంచీపురం మేము లింగాయిట్స్ వీరశైవ లింగాయిట్స్ అనేసి ఒక తెగ అది ఒక తెగ అన్నమాట అది దాంట్లో జంగమాసం మీ ఎప్పుడు పుట్టారు సార్ ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను జనవరి ముప్పై వెయ్యి తొమ్మిది నూట నలభై ఎనిమిది గాంధీ గారు చనిపోయిన రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు పుట్టినాను ఆయన చనిపోయిన రోజు రోజు చనిపోయిన రోజు రాత్రే తొమ్మిది గంటలకు పుట్టినాను దేశమంతా వ్యసనంలో ఉంటే మా ఇంట్లో సంతోషంలో ఉన్నారు తల్లిదండ్రుల పేర్లు సార్ మా తల్లిదండ్రుల పేరు గంటే నాగలింగయ్య ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అప్పట్లో లెనిన్ కమ్యూనిస్ట్ ప్యూర్లీ కమ్యూనిస్ట్ అనమాట ఆయన అప్పట్లో ఆయన ఒకటే ఒకే కమ్యూనిస్ట్ ఉండింది ఆ మాది కమ్యూనిస్ట్ అనమాట ఆయన తల్లి పేరు సార్ మా అమ్మ పేరు సర్వమ్మ సర్వమంగళ సో మీ కంచి బాగా దగ్గర మా కంచి చాలా ఆ వీధి ఉంది ఒక వీధి ఏమి కన్నడిగర్ తెరు పెరీ తెరు చిన్న తెరు అని రెండు వీధి ఉన్నాయి కన్నడిగర్ తెరు అంటే లింగాయిట్స్ కన్నడ మాట్లాడేవాళ్ళు అన్నమాట పెరీ తెరు చిన్న తెరు అని రెండు వీధి ఉన్నాయి అక్కడ కంచిలు ఓకే సార్ మీది విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జరిగింది పలమనేది అంత ఓనామాల నుంచి ఇక్కడనే గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉంది అప్పట్లో ఎంతవరకు చదువుకున్నారు సార్ నేను ఎస్ఎస్ఎల్సి పలమనేరులోని మీది వివాహం సార్ మా వివాహం ఇక్కడ ఆంబూరు ఆంబూరు అని తమిళనాడు గుడియాత్తం కాపక్క ఆంబూరు ఆంబూరులో పెళ్లి చేసుకోండి అవి పెద్దలు వాళ్ళతే చేసింది అట్లాంటి అలవాట్లు అంతా మనకు లేదు మనం చాలా ప్యూర్లీ వెజిటేరియన్ ఒక చెడ్డ అలవాటు లేదు అప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏ చెడ్డ అలవాటు కానీ లేదు నీచిగా బతికినా ధర్మంగా బతికినా నాకు రామారావు అంటే ప్రాణం ఇప్పుడు కాదు చిన్న వయసు నుంచి కూడా పలం నేరులో దాంట్లో ఎక్కువ మోహన్ థియేటర్ అంటే రామారావు సినిమాలు ఎక్కువ వచ్చేది రామారావు ఇవి గుర్రం పైన పోతామంటే బీజీలు వేసేది బాగా అంత ఆయన రామారావు వచ్చి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు రామారావు అభిమానం నేను రామారావు సినిమాలు అంటే ప్రాణం అప్పుడు తిరుపతిలో దా రిలీజ్ అయ్యేది చిత్తూరు సెకండ్ రిలీజ్ వచ్చేది చిత్తూరులో లవకు సార్ రిలీజ్ చేశారు వివేకానంద థియేటర్ అక్కడ పుంగునూరు రెండు అని చెప్పినారు కానీ ఫస్ట్ అక్కడ చేశారు నాలుగు రోజుల తర్వాత పుంగునూరు చేశారు ఆ నాలుగు రోజులు ఆగలేకుండా ఈ నుంచి సైకిల్లో పోయి దాంట్లో అక్కడ చూసుకుని వచ్చిన సినిమా కోసమే సినిమానే సినిమా కోసమే పోయేది సైకిల్లో పోయేది అప్పుడంతా సినిమాలకంతా ఏమి బస్సుల్లో పోయే బస్సులు అలవ ఇది లేదు అవైలబిలిటీ ఉండదు అప్పుడు ఏంటంటే కెపాసిటీ బస్సులు అనమాట మొత్తం కెపాసిటీ వేసేవాళ్ళు ఇక్కడ బెంగళూరు టు తిరుపతి బుక్ అయిపోతాయి ఈ నడి మీద ఎక్కడ నిలబడవాడు పలమనే చిత్తూరు వచ్చి నైట్ లేదు సీసీ బస్ పడినంత వరకు నైట్ బస్ అయితే లేదు ఫస్ట్ అదే పడింది తొమ్మిది గంటలు సీసీ బస్ అది వచ్చేది మాకు మంచి ఛాన్స్ అది తొమ్మిది ఫస్ట్ షో చూసుకొని సీసీ బస్ ఎక్కువ వచ్చేసేది రామారావు సినిమాల్లో నేను ఇంకోటి చెప్తాను లవకుసా సినిమా రిలీజ్ అయింది వివేకానంద లవకుసా సినిమా రిలీజ్ అయింది ఇక్కడి నుంచి సైకిల్లో పోయినాం దా అక్కడ చూసిన తర్వాత నాలుగు రోజులు పుంగునూరులో వేసినాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆ నాలుగు రోజులు తక్కువలో కానీ వేస్తారని తెలుసు మాకే తెలిసినా కానీ ఆడ పోయి చూసేది వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత ఇక్కడ పుంగునూరులో ముప్పై రెండు సార్లు సైకిల్లో పోయినా ముప్పై రెండు సార్లు అప్పుడు సింగల్ రోడ్ పుంగునూరు పక్కలో అంతా మాన్లు భయంకరము అట్లా వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర థియేటర్ ఆ బస్ పాత బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా అది ఆ థియేటర్లో ముప్పై రెండు సార్లు చూసినాను లెక్కేసుకు ఎంత పిచ్చి ఉంటుంది అనేసి అది నార్మల్గా చెప్తా ఉన్నాను నీకు అట్లా ఎన్నో జరిగినాయి తెలవాతి సుబ్బిరెడ్డి అని ఒకనాడు ఈయన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినాడు ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ తాత వాళ్ళ తాత మా తాత వచ్చి పోటుగా మా పులకల నరసింహారెడ్డికి దగ్గర మేనేజర్గా పనిచేస్తా ఉన్నాడు ఇంత భూమి ఇంత ఆస్తి ఉంటే కూడా వాయనకి మా తాత అంటే భలే ఇష్టం పులకల నరసింహారెడ్డి వాళ్ళు వాళ్ళు మా తాత బతికిండేంత వరకు వాళ్ళు వస్తానే ఉంటారు మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళని చూసేదానికి వాళ్ళ వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయేది పొలకలకి ఆయన వెళ్ళిపోయినా కానీ వీనంటే అంత అభిమానం అంట అంత మంచోడు ఆయన 
అంత బాధ్యతగా చేసినాడు వర్క్ వాళ్ళ బతికినంత వరకు వాళ్ళని చూసేదానికి వాళ్ళ కొడుకు వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి పలము నేడు వచ్చి వాళ్ళ అంత పలక నుంచి పోయేవాళ్ళు ఏదైనా సంత కింగ్కి వస్తారులే అప్పుడప్పుడు అంత అంత పేరు పెట్టుకోండి నేను తర్వాత రామారావు అంటే నాకు చాలా అభిమానము రామారావు సినిమాలు అంటే ఇదే ఇట్లా ఎక్కడంటే సినిమా అప్పుడు వెళ్ళిపోయేది మళ్ళీ బస్ కానీ ఉంటేనాక బస్లో పోయిపోతాం తిరుపతి పోయేది బస్లో వచ్చేస్తాం నేను రామారావు ఇంటికి పోయి నేను నైంటీ త్రీ వరదాము చెప్పే స్టేట్లో నేను ఉండింది మెడ్రాస్ అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఎందుకు వెళ్ళారు ఇక్కడ పలం నేను నాది ఏమంటే మాది రెండు ట్యాంకర్ లారీలు ఉండింది నా పేరుతో ఒక గూడ్స్ వెహికల్ మూడు ఉన్నాయన్నమాట మేము ఇండియన్ ఆయిల్ కాంట్రాక్టర్స్ ఇండియన్ ఆయిల్ దీని కంపెనీలో కాంట్రాక్టర్స్ అనమాట కాంట్రాక్టర్ కాబట్టి నేను అక్కడ మెడ్రాస్లో ఉండాల్సి వచ్చింది దాంతో నైంటీ త్రీ వర్దాము చెప్పే స్టేట్లో ఉన్నాను నైంటీ త్రీలో నైంటీ త్రీ వర్దాము నెంబరు నాట్ నైంటీ త్రీ ఓ అబ్బా ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండింది మెడ్రాస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి అక్కడనే ఉండింది నాకు ఆదివారం అయితే పని ఉండదు ఆదివారం అయితే ఏమిటంటే అన్ని ఆఫీసులు మూసేస్తారు ఇండియన్ ఆయిల్ కూడా లీవ్ అప్పట్లో కార్పొరేషన్ కూడా ఆదివారం అయితే ఇప్పుడు లేదు అవి అంతే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎసెన్షియల్ కాబట్టి అది ఇప్పుడు అది లేదు అప్పట్లో ఆదివారం రోజు మూసేస్తారు ఏ ఆఫీసు ఉండదు మేము ఫెర్టిలైజర్ దిగచ్చు షావాలేస్ అండ్ ప్యారీ కంపెనీ షావాలేస్ కంపెనీ వచ్చి తంబు చెట్టి స్ట్రీట్లో తంబు చెట్టి స్ట్రీట్లో ఉండింది ప్యారీ కంపెనీ ప్యారీ బిల్డింగ్లో ఉండింది వాళ్ళంతా ఎరువులంతా కూడా నేనే పంపించేది దాని ఇవంతా ఆవిడిలో గోడౌన్స్ అంతా ఆవిడిలో ఉండేది లారీలు వచ్చి వాల్ ట్యాక్స్ రోడ్లో ఒక గోడ ఇది ఉంది లారీలు షెడ్ అక్కడి నుంచి లారీలు మాట్లాడి పోయి లోడ్ చేసుకుని వస్తా ఉంటుంది ఆవిడికి పోవాల ఆవిడికి పోవాల లోడ్ ఈడ ఇండియన్ తీసుకోవాల ఈడ తంబు చెట్టి స్ట్రీట్లో ప్యారీ కంపెనీలో ఇండియన్ తీసుకుని పోవాల అట్లా అట్లా నేనే మెడ్రాస్ అంతా నేనే తిరుగుతా ఉండి మా నాయనకి పాపం మనకి హెల్త్ అంత బాగాలేదు అట్లా టైంలో నాకు రామారావు అంటే పిచ్చి కదా కాబట్టి ఆదివారం అయితే అడిగి పోయేవాడిని ఆ కాలం నుంచి పరిచయం అంత మాట్లాడిన ఉండి నేను అంటే ఎక్కువ మాట్లాడు వాడిని ఉండే నిజం కూడా చెప్తాను వాడు ఎందుకంటే షూటింగ్ దీంట్లోనే ఉంటాడు ఆ మేకప్ దీంట్లో ఉండేటప్పుడు పోయినామంటే నమస్కారం పెట్టి ఆయన నమస్కారం ఇట్లా అనేది ఇంతే మాటలో ఎప్పుడో ఒక టైంలో మాట్లాడతాడు అంతే ఆయన ఆ మాది నేచరే అంతే ఎక్కువ మాట్లాడే ఊరితో సిక్స్టీ త్రీ ఏ బజుల్లా రోడ్ టి నగర్ మెడ్రాస్ సెవెంటీన్ ఆయన ఇల్లు అప్పట్లో అప్పట్లో అరవై మూడు ఏ బదుల్లా రోడ్ టి నగర్ మెడ్రాస్ సెవెంటీన్ ఆయన ఇల్లు నేను పోతా ఉన్నింది అక్కడికి ప్రతి ఆదివారం షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు షూటింగ్ లేకుండా ఉన్నాడు అంటే నేను అక్కడ గీతా కేఫ్ అని ఒక హోటల్ ఉంది ఆ టీ నగర్ గీతా కేఫ్ ఆయన ఇంటి దగ్గరనే కొంచెం ఇట్లా ఆడ పోయి కూర్చునే ఆడ యాక్టర్లంతా టిఫన్కి పోయినాక అంతా వస్తా ఉంటారు నాకు కూడా సినిమా పిచ్చి ఉండిందండి నేను కూడా సినిమాలో చేరాలనే ఐడియా ఉండింది నేను తప్పు చెప్పడం కాదు దాని ద్వారా నేను అక్కడ కూర్చోని ఉండేవాడిని యాక్టర్లంతా వచ్చే వాళ్ళంతా వీళ్ళు కొంతమంది సహాయంతో స్టూడియోలంతా కూడా చూసాను నేను స్టూడియోలు చూసి అక్కడ జరిగే కొన్ని పరిస్థితులు నాకు అనుకూలించకుండా నాకు వద్దనుకున్నా మేము వీణ ఎన్జీ రంగా గారు ఉన్నారు ఇక్కడ పలం లేదు అది రంగాపురం అనే పేరు ఆయన వాళ్ళని వచ్చింది రంగాపురం అని ఇప్పుడు అంటారు కదా ఎన్జీ రంగా గారు ఆ వీధిలో ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో ఉండింది ఆయన రంగాపురం అని అందుకే దానికి పేరు వచ్చింది అక్కడ అందరూ రంగా గారి అభిమానులే ఉండింది స్వతంత్ర పార్టీ నక్షత్రం గుర్తు ఆ గుర్తుతో బ్లూ క్లాత్ స్వతంత్ర గుర్తుతో స్వతంత్ర పార్టీని పెట్టినాడు వాళ్ళు ఎన్జి రంగా గారు అప్పుడు టీసీ రాజన్ ఎమ్మెల్యే ఫస్ట్ అప్పుడంతా మేమంతా వాయనకే పనిచేసింది ఆయన మొదటి పార్టీ టీసీ రాజన్ మొదట స్వతంత్ర పార్టీలోనే ఉండింది నీకు మీరు రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలనిపించింది రాజకీయాల రామారావు వాళ్ళనే నాకేం ఐడియానే లేదు మళ్ళీ ఎంఎం రత్నం చేసింది ఇందిరా కాంగ్రెస్ అని ఇందిరమ్మ పైన మా నాయన కూడా ఇందిరమ్మ అంటే చాలా అభిమానము అందరికీ బాగా ఇది ఉండింది అందుకని ఇందిరా గాంధీని ఊరికి ఆమె చేసాము తర్వాత రాజకీయాల్లో లేదు ఊరి చేసిన తర్వాత రామారావు అభిమానిగా ఉన్నా రామారావు అభిమాని మా రామారావుతో పలకరం చేసి పోయేది వచ్చేది అంతా కూడా బాగుండింది తర్వాత ఇదే రామారావు పార్టీ పెడతానని అది పెద్ద కథలే ఈయన చంద్రబాబు అని అల్లుడుగా చేసుకున్నాడు ఆయన పెండ్లు ఎక్కడ జరిగింది తెలుసుకున్నా రామారావు వీనింది పెండ్లి చంద్రబాబు రామారావు పెండ్లి ఎక్కడ అన్నాశాల అయ్యాను అన్నాశాల దానికి నుంచి బీచ్కి పోతుంది రోడ్డు ఆ రోడ్లో ఫస్ట్ సెకండ్ బిల్డింగ్ అది పెద్ద హాల్ 
రామారావుతో పార్టీ పెట్టిన తర్వాత రామారావు ఉన్నాము రామారావుతో ఉంటూ ఈయన కాంగ్రెస్ నుంచి దీంట్లోకి వచ్చినాడు ఇవరు మన అన్నగారు చంద్రబాబు అన్నగారు తెలుగుదేశంలోకి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా వీయన కొట్టేదానికి పోయినాడు అక్కడ తిరుపతి తిరుపతి అవును ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు అప్పటికే వీయన హోటల్ కొని ఉండాడు పెద్ద హోటల్ తిరుపతి వీయన మినిస్టర్ అయినాడు కదా రామారావు వాళ్ళు కూడా అయినా మినిస్టర్ కూడా ఇచ్చినాడు ఏమంటే ఇది సినీ ఆటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా ఇచ్చినారు బాగున్నాడు అట్లే ఉండి ఉంటే బాగుండేది అది వచ్చిన తర్వాత రామారావుతో వచ్చి వద్ద వీనేమో వద్దని వింటా ఉండే అప్పుడంతా మేమంతా చంద్రగిరి అంతా అపోజిషన్ చేసాం కదా వీనికి ఎవరికి ఇదే చంద్రబాబుకి చంద్రగిరిలో అపోజిషన్గా చేసాం వాయన ముసలి అయినా వాయన పేరు అదేమో నాయుడు వాయన గెలిపించినాం ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఫస్ట్ చంద్రగిరిలో రామారావు పార్టీకి ఆయన రామచంద్ర నాయుడు ఏమో నాయుడు ఆయన ఆయన గెలిపించినాం పెద్ద ఆయన అంటే మెద్రాసులో ఉండంగానే రాజకీయాల్లో ఉండింది ఇక్కడ నేనే ఇక్కడ అంతా ఖర్చులు పెట్టింది పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఫస్ట్ పుట్టినప్పటి నుంచి నాదే డబ్బులు ఏ అడగండి ఎవరినా మాతో కూడా నాగరాజ అంతా ఎవరు అంతా ఉన్నారు కానీ మొత్తం నేను ఖర్చు పెట్టిందే ఎక్కడికి పోవాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేదు అప్పుడంతా నాయకులు ఎవరు లేరు అంతా మేమే పిలకాయలే నేను అనుకుంటున్న నాగరాజ నారాయణ స్వామి ఐదారు మంది ఉండ్రి బా అంతే బా అదంతా చేసాము ఎవరి దగ్గర కూడా కానీ రూపాయి ఆశించిన వాడిని కాదు కాఫీ తాగిన వాడిని కాదు అదే లేని సార్ ఎంత మంచిగా ఉంటే అంత కింద తొక్కేసి ఏం తొక్కేసేది వీళ్ళు తొక్కేసేది ప్రజల్లో మనుషుల్లో తొక్కల అది సార్ ఏం నేను సర్పంచ్ కదా ఇప్పుడు కూడా ఎవరినా వెళ్ళి కబద్ది అన్నా అంటే అరే రెస్పాన్స్ మాకు టీటీడీ ఇచ్చింది నేనే జాగ మూడు ఎకరాలు నా పీరియడ్లో ఇచ్చిందే టీటీడీ బోర్డు ఇది దానికి డొనేషన్స్ ఇచ్చాను అప్పుడు రాజన్ నాన్న ఉన్నాడు శెట్టి ఒక ఆయన చూసిన సీపురం జౌళంగిడి పక్కలో వాయన్ని బెంగ్గా పెట్టి నా దగ్గర పోయి ఇస్తాను అంటే డబ్బులు నేను వద్దాను నాకు డబ్బులు అంటే భయం ఎందుకంటే ఇవన్నీ గలీజండి అవంతా చేతిలో తీసుకుంటే అనుకో ఎంత వాళ్ళు అంత ఇచ్చింది వాళ్ళని వీడు ఎంత తినేసినాడు ఏమో ఇవన్నీ మనకెందుకంటే వాయిన్ అయితే వయసుడు కరెక్ట్గా ఉంటాడు లెక్క తెలుస్తాడు అని చెప్పి వాయిన్ని మేనేజ్మెంట్ పెట్టి వాయిన్ దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చినాం చాలా మంచి వాళ్ళు అండి పబ్లిక్ నమ్మినారు అంతే అంత లేకపోతే వేరే వాడు అయితే ఇచ్చిండ్రు మనము అని చెప్పి వాయిన మంచి వాడు అని చెప్పి అందరూ వచ్చి వాలంటీర్గా ఇచ్చేసిపోయినారు దాన్ని అట్లా కట్టినాం అదే అంత నిజాయితీ పరుడు అంత స్వచ్ఛమైన వ్యక్తి అంత జెంటిల్ మ్యాన్ నేను ఇంతవరకు ఎవరిని చూడలేదు రామారావు కూడా లేదు అంత గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన వెంకటేశ్వర ఈ రోజుకే నన్ను కలవరిస్తాడు బట్ట పోతే ఏమైనా పదం నేను నుంచి వచ్చాం అంటే మీ కపర్తీ తెలుసా అని అడుగుతా అంట నా దగ్గరకు వచ్చి నేను మా ఇంటికి కూడా వచ్చాను ఉన్నాయి ఫోటోస్ అవి చూపిస్తాను అంత మంచోడు అండి ఆయన నిజాయితీ పరుడు కూడా నాకు తెలిసి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఒక రకంగా ఆయన ఎంత ఇదన్నా కానీ అంత గొప్ప వ్యక్తిని నేను చూడలేదు ఒక సీఎంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఆయన అండి ఆయన పాపం చనిపోయినాడు కానీ ఆయన ఉండింటే ఈ రాష్ట్రం ఎక్కడికి పోయినో నిజంగా నేను అడిగితే రాజశేఖర రెడ్డి అంటే కూడా అంత అభిమానం నాకు నాయకుల్లో ఆయన అంటే అభిమానం వ్యక్తిగా ఆయన వెంకటేశ్వరరావు అలాగే సార్ మీరు మీ లైఫ్లో గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే పని ఏదన్నా ఏమి దండిగా చేశానండి ప్రాజెక్ట్ ఎవరు నా వల్ల వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి ధర్మాన ఇచ్చినాడు అడిగే కొందరికే ఈడ మాట చెప్పింది నేను నా ఎలక్షన్లో మాట చెప్పింది పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగానే చెప్పింది నేను ఈ మాది ప్రాజెక్టుకి ఇస్తా ఉన్నాను అదే అది వీళ్ళు ఊరికే ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు కొంతమంది వచ్చే ఒక ఇరవై లక్షల ముప్పై లక్షల అన్న లెక్కలు ఈజీగా అడిగినారు ఆయన ఒకటే మాట చెప్పినారు యో ఈ మాటలంతా నా దగ్గర చెప్పద్దండి దాని ఎస్టిమేషన్ ఎక్కుండ్రా పోయి కాస్ట్ ఎంత అని ఆ దీనికి ప్రాజెక్టుకి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది దీన్ని తీసుకొని వస్తే మళ్ళీ నేను అనౌన్స్ చేస్తా అంతేకాని నాకు రెండు కోట్లు ఇచ్చాయి ఐదు కోట్లు ఇచ్చాయి పది కోట్లు ఇచ్చాయి అంటే ఇదేమి ఇది కాదు ఈయన పోయా అనేది అప్పటికప్పుడే ఇంజనీర్ దీనికి పోయిన డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన పేరు నిజంగా అంతమంది ఆయన నిజంగా ఆయన ఇంత ఈజీగా వేస్తాడు నేను కళ్ళ కూడా అనుకోలేదండి అది శంకర అంత మా ఫ్రెండ్ శంకర అని నా అభివృద్ధి కార కూడా ఆయన కూడా శంకర ఆయన పేరు కూడా చెప్పాలి అది నేను అనుకున్నాను కాబట్టి జరిగింది కానీ 
வேறு எங்கே ஊர் தெரியுங்கன்னா மேலே எந்துக்கிறேன் நாக்கு இவ்வளோ காங்கிரஸோடா இவ்வளோ கம்யூனிஸ்டோடா இவ்வளோ தெலுங்கு தேசமோடா அனைத்து எவனா போய் கால் பட்டுக்கொண்டேன் நாக்கு பணி தெரகாது வெக்திகதம் அந்தே நேனு நாக்கு ஏன்னா பணி தெரகாது வாடி ஏ பார்ட்டி ஓடைத்து நாதேன் போயிருந்தேன் ஏ பார்ட்டி ஓடைத்து மனக்கே போயா மன வல்ல ஒரு பணி மஞ்சு பணி தெரிகிந்தி அனைத்து காவலா அந்தே சாணா கஷ்டமாகிப்போதுன்னு செப்பு அந்தரும் நான் ஓடிச்சலான்னு நாயகம் வந்தால் கஷ்டப்படினாதே பப்ளிக் நான் கேள்பிச்சு ஊருக்கே நீங்கள் அபத்தம் செப்பணும் பப்ளிக் நீ அண்டே அபிமானம் கௌரவம் மஞ்சு இது மீது வாழ நீ நீங்கள் மச்சிப்போகூடாது அந்தக்கே வந்து கஷ்டப்பட்டு பண்ணி செய்யணும் சார் மீறு வாழ அந்த நம்மேரு காவட்டே மீறு வாழக்கு கரெக்ட்டா நமக்கங்க உண்ணாரோ நமக்கங்க உண்ணங்க உண்ண அவினிச்ச நேரி ஒக்க செப்பனடி எவனேனா ஈ பலாஞ்ச அவினிச்ச செசானான எவனே செப்பனே நான் தேர்க்கன சாலஞ்ச் ஆ அசலு முனிசிபல் சேர்மன் ஐன ஃபர்ஸ்ட் நீ வெஹிக்கிள் பெட்கோட்டு டீசல் பெட்கொண்டு நீ வெக்கடா சிறகச்சோனார் நான் ஒக்கல நாக்கு எதுக்கு நாக்கு வெஹிக்கிள் உண்டாது நாக்கு டீசல் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து செப்பி மூடேண்டு உண்ண பார்க் வீடு பஸ் ஸ்டாண்ட் கொட்டையலாம் சூசினார் தான் கோர்ட்டில் ஏசினார் தெரிசா நலபை வேலு நான் சொந்த டபுள் கட்டு பெட்டினே கமிஷன் அடித்த நாக்கு சம்மந்தம் லேதோ நேம் நீ ஸ்பெஷல் காந்த இச்சேதான் காது நிஷ்ட ஆயன கிருஷ்ணமூர்த்தினி இக்கட பைரட் பெல்லுக்கு ஆ பக்கம் ஒரு அட்வொகேட்டு ஆயன ஹைதராபாத்ல உண்ணாரு ஆயனக்கு ஆ பார்க் அண்டே அபிமானம் அது விஎன் செப்பினாடு இவர் டாக்டர் கஜிரேப்ப உண்ணாடே வாயில் நாக்கு பிரிச்சு நாக்கு அப்படின்னா வாயனுக்கு நே அன்னைக்கு நேரம் அண்டே அபிமானம் அண்டே ஏன் தெலுங்கு தேசம் மேலே ஏம் லேது நேம் மா விஷயம் சொத்தன்னா மீர் காவாலண்டே ஆ மாதிரி கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒரு அட்வொகேட் உண்ணாடோ வாயின் தெரிக்கு போ நீவு தெலுசு வாயனுக்கு கான் நீக்கு தெரியுதேமோ ஆயினா போச்சு அண்டே வாயின வாயின துவாரா ஏப்பிச்சுனாண்டே போய் ஏப்பிச்சுனானு சாரா பாபா போராடினாடு ஃபைனல்ல ஒக ஆயனுக்கு குரு வாயன் எவரு கோட்டுராய் வாயன்தோ நேன் ஃபைனல்கா கொட்டால் நேன் அண்டே அப்படி வாயன ஒக ஈ டெல்லி வக்கீல் ஆயன் தேரி அது ஏதோ ஒக இது உண்ட ஜியோ அக்கட ஏதோ இமாஜை ஜரிந்தட பார்க் அண்டி பேரு பிரபடத்தோ உண்டே தான் எட்டுவண்டி பரிஸ்திலோ வேற ஜெனிக்கு வாடேதான் லேதண்ட ஆமா ஜியோ உண்டாது ஆயன் தேரா ஆயன் ஏதோ பெட்கொண்டாட நீக்கு அனவசரம் இருபை ஐந்து வேலை இவ்வளோ நான் எனக்கு அண்ணா ஓகே சார் இஸ்தானா கார்பரேஷன்லாம் தீர்க்கும் போய் இச்சினாண்டி மகாலட்சுமி ஃபைனல் சத்யா மஞ்சோடு சீபுதும் சத்யா சரி நீ கெந்துக்கு நேரம் தீ சென்றார் வாழ் நாயன் எந்த இடத்துல போய் வாழ் நாயன் உண்ணாட அப்படி ஏய் நீ பண்டே போறா அவனுக்கு கபர் நீக்கு பண்ணல நீக்கு பண்ணல ஏ பிரா இருபது ஐந்து அப்போட்டோ இருபது ஐந்து வேலை உண்டேன் தமாஷா நீ எந்த வயசு தெரியல பல்லாக்கே ஓ நான் நான் கூட சதுக்கணும் இருக்குது க்ளோஸ் கதா வாணிக்கு நீ பார்க் அண்டி சானா அபிமான் வாடி ஈ குண்டா உண்டே அறுபது இல்லை ஐயா இச்சினாடு ஒக்கொன்னே லேதோ வாங்க நான் என்ன அது எந்த காலப்பா இச்சு காலம் நான் கபத்துக்கு மாட்டு கேட்பேசினா இச்சை அனேசி இச்சு இப்பிச்சினா இருபது ஐந்து வேலு என் தமாஷா காது அட்லே எதுக்குமே வாங்கி இச்சேசினா ஆ ஓகே தீர்த்தவா இப்ப லேக்கொண்ட பார்த்து பூசினது அதிக காக்கொண்டா இங்கொக்க விஷயம் உண்டுப்பா தீன் கோர்ட்டு கேசிந்த எவரு அண்டே மா ஃப்ரெண்டு ஆ கோர்ட்டில் வேசேட்டப்படு நா பையன காணி மா பார பையன காணி வேஸ்தே ஒக்கோரண்ட சுந்தரேஷ் அனேசி ஹரிஜன் வார்டு தெரிஞ்ச ஆர்டு வார்டு கவுன்சிலர் வார்டு வார்டு மெம்பரும் நாத்த கூட எவருனா எஸ்சின்னு பெட்டு கவர்ந்து ஈஸிக்கு ஆகிப்போது நீன் செப்பினாடு ஆடு சூஸ்தே எஸ்சியில் நலுகிற ஐந்து மணி உண்டாரு கானே நாக்கு எவரும் நம்மக்கம் கொதல்ல வீண் அரிசி சுந்தரேஷ் அண்டே நேரு உண்டான் நீ கேள் அனாரு நிஜங்கா வாடு நீ ஜீவிதம் மச்சிப்போகூடாது பலம் ஒக்க எஸ்சிகா உண்டுக்கொண்டு கூட வாழ் அனுக்கோண்டு லட்ச ரூபாய் இஷ்டமன்னாரு வாணிக்கு லட்ச ரூபாய் நீ கேள் இட்லா லட்ச காது கோட்டு இஸ்தே கூட நேனு நேன் கபர்தன் எனக்காது உண்டானு கண்ணி நேனு டாக்டர் சந்திரசேகர் ரெட்டி வீழ்ந்தா நிஜங்கா நாக்கு சேசின் சாயம் தே ஜீவிதம் மச்சிப்போகூடாது நா கூத்துரு பெண்ணுக்கு சாயம் தீட்டினாரண்டி டப்புள் லேவு நேன் சர்பஞ்சு லட்ச ரூபாய் காவல டப்புள் லேவு ஏம் செய்யுது இங்கே யார் அப்புல் செய்யுது இங்கே அம்மை தான் கூட ஜாகாலி அம்ப ஏதோ அம்மை தான் வந்துட்டு அப்படி இங்கே பாகாலு காலேஜ் அட்லா டைம்லோ ஆயின யாபை பேர் இச்சினாடு வீண யாபை பேர் இச்சினாடு ஃப்ரீகா ஏமப்பா தர்மங்கா உண்டாலப்பா நாக்கு தெரிசிப்பா அவினீச்சி செய்யக்கூடாதுப்பா மா இப்படோ அவினி செய்யலை நேனும் நேனும் சச்சிப்பேனானா செடிப்பேனானா 
నాశనం అయిపోయినాను ఏమి ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినాను అనుకో నేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు ఒక సంవత్సరం కదా ఒక పీరియడ్ కాదు రెండు నాలుగు పీరియడ్లు జగన్నాథ్ సిక్స్త్ చదువుతాను గట్టిగా చెప్పు వీన్ పేరు యోగేష్ నేను వేసిన చదువు యోగేష్ అంతే ఇద్దరే పరామనేరు పోల్స్ కరెంట్ పోల్స్ దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల కరెంట్ పోల్ వేసిన నేను సర్పంచ్ అయిన పల్లెలకి అంతా చేరి ఇది కాకుండా పైప్ లైన్లు నిజంగా అది ఏమంటే సత్యసాయి ట్రస్ట్ అని ఒకటి పుంగునూరులో ఉండేది ఆదికేశం నాడు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కానీ వాయనతో మనకు సంబంధం లే అక్కడ ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు వాయన ఎవరో నిజంగా నేనైతే ఆశ్చర్యపోయినానండి ఒక్క లారీ రోడ్ అండి మొత్తం తెచ్చి దించిన మా షెడ్లో దీంట్లో దించినాడు మొత్తం ఊరంతా అప్పుడు వేసామండి పైప్ లైన్ సత్య అనేసే వాడు ఏమి యాక్టివ్ అండి బా వాడు పైప్ లైన్లో దిట్ట ఎట్లా పోయేస్తే ఎట్లా పోతా అది నీళ్ళు అనే దాంట్లో దిట్ట అన్నమాట వాడు వాడు లేకుండా పోతే ఊర్లో పైప్ లైన్ వేసింది లేము మొత్తం వాడే చేసింది ఒక ఢిల్లీ నుంచి ఒక బోర్ వచ్చింది ఇక్కడ పలమనేరులో అది కలెక్టర్ ఏమో పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంది ఆడ ఏమని చెప్పినది దీని దగ్గర వేస్తా ఉన్నారు ఎట్లంటే ఆ బోర్ ఒకే రోజు వేసే అది ఎయిట్ ఇంచెస్ బోర్ అది అది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినది అది వారానికి ఒక పది అడుగులు వేస్తారు మళ్ళీ వారం ఫ్రీగా పెడతారు మళ్ళీ పది అడుగులు వేస్తారు మళ్ళీ వారం ఫ్రీగా పెడతారు ఆ మాది ఒక నెల పట్టుంది ఒక బోర్ వేసేది అట్లా బోర్ పంపించారు మనకి అట్లా అంతా చేశానండి నేను సర్పంచ్గా నేను నిద్రపోలా అదే మీరు ఏదే పని అంటే అంత కరెక్ట్ అనమాట ఇంతెందుకో ఇక్కడ ఫారెస్ట్ దీంట్లో బోర్ వేసాను చూసాను మీకే ఇక్కడ ఆన్యల్ గుడి పక్కన అదే నేను నాకు ముందు సర్పంచ్గా వీడు ఉన్నాడు ఎవరో ఎస్ఎంఎస్ బాలాజీ వాడు వేస్తా ఉంటే బండి సీజ్ చేసి కొంచెం దీంట్లో చూసేసాను పోలీస్ స్టేషన్లో తెలుసా అదే నేను వేసిన అక్కడ ఫాస్ట్ రేంజర్ని పోయి అడుక్కున్నాను ఫస్టే ఈ మాది నీళ్లు చాలా కష్టంగా ఉంది ఆడి నుంచే కాదు ఇట్లా పాత పెట్ట ఇది రంగాపురము ఇదంతా చాలా కష్టమైపోయింది ఈడు వేసుకుంటాం ఒక బోరు ఎట్లయినా చేయమంటే వాళ్ళ శంకర అప్పుడు శంకర అనేది పిలుచుకొని పోయి పిలుచుకొని పోయి వాడిని నైస్ చేసినాం వాడిని ఒక ఐడియా నేర్పించినాడు ఏమంటే మేము ఆడ మొక్కలు పెంచుతా ఉన్నాం కాబట్టి దీని దగ్గర ఉండ పెంచ అది రేరింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఆడు తుట్టి కడతాం ఆ తుట్టికి నీళ్ళు ఇస్తాము నువ్వు ఒక లెటర్ ఇచ్చి మేము సర్పంచ్గా మిగిలిన నీళ్ళు మేము ఇట్లా తోలుకుంటాం ఊరికే నీవు ఈ అంతే అంటే నీకు లూక్ ఫ్లో ఎవరు నుంచి చెప్పిస్తారు అంటే మనము అంత కంట్రోల్లో ఉండి కంట్రోల్లో చేసి వాడిని ఒప్పించి సరే లెటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ పైపు వేసి జమ్మ నీళ్ళు వచ్చినాయి గాంధీనగర్ ఇదంత రంగాపురము ఇదంతా ఎక్సెంట్గా నీళ్ళు అప్పుడు ఇట్లా సర్పంచ్గా అప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఫస్ట్ పదవి తగినట్టు ప్రతిరోజు ఇల్లు తిరిగినానండి రోడ్ రోడ్ అవి ఆరు కంతా ఆఫీస్ దగ్గర ఉంటాను తెల్లవారి ఉదయం ఆరు కంతా ఆఫీస్ దగ్గర ఉంటాను ఆరు అటెండెన్స్ చూస్తాను అవార్డు వచ్చింది అందుకే కదా నాకు ప్రతి సంవత్సరం అవార్డే నాకు అంటే సర్పంచ్గా ఫస్ట్ ఉండేటప్పుడు ఢిల్లీలో అవార్డు ఇచ్చినారు కానీ ప్రతి సంవత్సరం అవార్డు ఇచ్చినారు బెస్ట్ సర్పంచ్గా హైదరాబాద్ నుంచి వస్తా ఉన్నాయి అదే మాదిరి చైర్మన్ అయినప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్లో